असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी हमें तुम्हारे साथे आहम्मद शामी होसेन सहकारी शिक्षक भिक्टोरिया हाईस्कुल सुरजगंज प्रिय शिक्षार्थी हम आज के क्लस एटर सबजेक्ट इंगलिस एवं आलोचना कर गो नारेशन विगत दुईटे क्लस नारेशन चेन्जिंग पार्सन एवं आलोचना कर चेन्जिंग टेंस आज तुम्हारे साथ विषय आलोचना करब से डायरेक्ट टू इंटरनेट कर समय कि भाव रिपोर्टिंग भार ए इनवार्टेड कमा अर्थात चेन्जिंग रिपोर्टिंग भार ए इनवार्टेड कमार परिवर्तन है से विषय आलोचना करब प्रिय शिक्षार्थी हम जी पाँच धरण सेंटेंस पा एर मध्य प्रथम आलोचना करी एसार्टिव सेंटेंस जो एसार्टिव सेंटेंस है से क्षेत्र में डायरेक्ट रिपोर्टिंग भार देखें सेट और इनडाइरेक्ट रिपोर्टिंग भार हो टोल्ड अथवा सेट इनवार्टेड कमार परिवर्त है डैट प्रिय शिक्षार्थी हमें एखे दुईटा एक्साम्पल माध्यम देखते हि से टू मि आई एम आनेबल टू डु वार्क एखे देखते हि से टू मि आई एम आनेबल टू डु वार्क प्रिय शिक्षार्थी एखे देवा से असार्टिव सेंटेंस हमें बोलिए असार्टिव सेंटेंस थे से क्षेत्र में रिपोर्टिंग भार्वर अर्थात रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्ते एखे आसब टोल्ड और इनवार्टेड कमार परिवर्ते एखे आसट एखे हमें विगत दिन आलोचना कर प्रेजेंट टेंस थे पास टेंस सूतरा एखे हि सेटर परिवर्ते टोल तपर मि इनवार्टेड कमार परिवर्ते डैट एखे सिल फार्स पार्सन बी फार्स पार्सन थे सबजेक्ट एज ए सबजेक्ट अनुसारे परिवर्तन है ये हि एखे हि प्रेजेंट टेंस छो पास टेंस एटुक और कोवर्तन नहीं प्रिय शिक्षार्थी हमें दुई नम्बर एक्साम्पल देखते हि सेट से बल आई एम रईटिंग ए लेटर से बल एक चिठी लिखी प्रिय शिक्षार्थी एखे इंडाइरेक्ट कर समय जो अबजेक्ट ना देवा था क्षेत्र में समय अर्थात सेटा के सेट ही अर्थात अपरिवर्तित रखते परि एखे हि सेट से बल दैट जे एखे फार्स पार्सन एखे सबजेक्ट अनुसार परिवर्तन है तो एखे हि वज एखे प्रेजेंट टेंस छो पास टेंस वज रईटिंग ए लेटर जो सेंटेंस इंट्रोकेटिव है अर्थात इंट्रोकेटिव सेंटेंस हम से क्षेत्र में परिवर्तन समय डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग भार थे ये देवा थक सेट और इंडाइरेक्ट कर समय सेटर परिवर्ते एखे आक्स अथवा इनकोयर अफ होते इनवार्टेड कमार परिवर्ते जो डब्ल्यूच द्वारा गठित सेंटेंस है से क्षेत्र में डब्ल्यूच टाइम इनवार्टेड कमार परिवर्ते व्यवहार हो और जो सेंटेंसा सहाज्यकारी भाव द्वारा शुरू है तो हमें एखे डब्ल्यूच ना हो तक लो इनवार्टेड कमार परिवर्ते इ व्यवहार हो प्रिय शिक्षार्थी हमें एखे उल्लेख करते जेमन हि से अर्थात आई से टू हिम हमें ताकि बल्लम हाई डु यू बेग कैन तुम भिक्षा करो एखे जो आप इंडाइरेक्ट करसी से हीटर परिवर्ते बढ़ी इनवार्टेड कमार अर्थात हे इनडाइरेक्ट रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्ते कि बसबे जे आक्सडे एखे से टूर परिवर्ते लिखी आई आक्सड हिम हमें ताकि जिज्ञेस कर लम एखे जेहतु तो डब्ल्यूच कोश्चन द्वारा गठित तो सेंटेंस सूतरा एखे इनवार्टेड कमार परिवर्ते अर्थात डब्ल्यूच कोश्चन टाइम प्रेजेंट टेंस छो पास टेंस सकल सेंटेंस अर्थात इम्पारेटिव सेंटेंस व्यतीत सकल सेंटेंस एखे अर्थात रिपोर्टिंग भार्वर पर इनवार्टेड कमार उठाए दिए कन्जांगशन व्यवहार करब अथवा जे अंशटुक नहीं आसब से अंशटुक जुक्त करार समय अवश्य अंशटुक एसार्टिव सेंटेंस परिणत हो जार कारण एखे सबजेक्ट के आगे नहीं आसि हि एखे छो प्रेजेंट टेंस तक एखे पास टेंस बेगर परिवर्ते बेग ए दुई नम्बर उदाहरण जमन एखे उल्लेख उल्लेख कर आई से टू हिम हमें ताकि बल कैन नट यू वार्क तुम्हें कि क्ज करते पर एखे से टूर परिवर्ते आक्स ए इनवार्टेड कमार परिवर्ते जेहतु सहाज्यकारी भाव द्वारा शुरू छो जार कारण एखे इ व्यवहार करी एखे सेंटेंस इंटरकेटिव हो गए एसार्टिव एखे छो सबजेक्ट यू सेकेंड पार्सन यूटा जा अबजेक्ट के दौर से अबजेक्ट एखे सबजेक्ट कैन नट छो कूड नट हमें फ्यूचार टेंस जेहतु देखते फ्यूचार टेंस थे जी प्रिय शिक्षार्थी एखे फ्यूचार इन द पास है अर्थात कूड नट वार्क प्रिय शिक्षार्थी जो इम्पारेटिव सेंटेंस है से क्षेत्र में समय अर्थात डायरेक्टर भार देा था सेट जो आप इनडाइरेक्ट करब तक इनडाइरेक्ट रिपोर्टिंग भार्वर परिवर्ते जो सेंटेंस आदेश बोझा तो हमें अर्डार अथवा कमांडेड जो साधारण को आदेश बोझा तक से अर्डार और जदि को बाहन अर्थात जमन पुलिस आर्मी विजिपी अर्थात ये सामरिक आदेश जो ये तक से कमांडेड व्यवहार करते हैं 
আর যদি উপদেশ বুঝায় তাহলে অ্যাডভাইসড অনুরোধ বুঝলে রিকোয়েস্টেড নিষেধ বুঝলে ফরবেড প্রস্তাব বুঝলে প্রপোজড অথবা সাজেস্ট আর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু অথবা দ্যাট ব্যবহার করা হয় আমরা প্রথমের যে উদাহরণটা দেখতে পাচ্ছি যেমন হি সেই টু মি সে আমাকে বলল ওপেন দ্য ডোর প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা অর্থাৎ হি অর্ডার মি অর্থাৎ এই সেই টু এর পরিবর্তে এই সেই টু এর পরিবর্তে যেখানে ওপেন দ্য ডোর দরজাটা খুলতে বলা হয়েছে সুতরাং এখানে আমরা যে সেই টু এর পরিবর্তে অর্ডার এরপরে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা এখানে টু ব্যবহার করছি অর্থাৎ টু ওপেন দ্য ডোর এরপরে দ্বিতীয় এক্সাম্পল যেমন দ্য ক্যাপ্টেন সেই টু দ্য সোল্ডার্স ফায়ার অন এখানে দ্য ক্যাপ্টেন এটা সামরিক আদেশ অর্থাৎ আমরা বলেছিলাম যে যদি সামরিক আদেশ হয় সেই ক্ষেত্রে এই সেই টু এর পরিবর্তে এখানে কমান্ডেড আর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু প্রিয় শিক্ষার্থী যেমন এখানে হি সেই টু মি সে আমাকে বলো রিসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করো এখানে সেই টু এর পরিবর্তে যেহেতু এখানে উপদেশ সুতরাং সেই টু এর পরিবর্তে অ্যাডভাইসড এবং ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু ব্যবহার হয়েছে এবং পরের যে এক্সাম্পলটা আমরা ইউজ করছি এখানে যেমন আই সেই টু হিম আমি তাকে বললাম প্লিজ গিভ মি এ পেন অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটা কলম দাও এখানে যেহেতু প্লিজ শব্দটা প্লিজ অথবা রিকোয়েস্ট এই শব্দগুলো থাকলে অবশ্যই অর্থাৎ প্লিজ অথবা কাইন্ডলি এই দুইটা শব্দ যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই সেন্টেন্সটা কি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের অর্থাৎ রিকোয়েস্টেড অর্থাৎ এই সেই টু এর পরিবর্তে এখানে রিকোয়েস্টেড অর্থাৎ আই রিকোয়েস্টেড হিম ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে টু গিভ এখানে ছিল কোন পার্সন ফার্স্ট পার্সন যেহেতু এখানেও সাবজেক্টটা ফার্স্ট পার্সন সুতরাং এখানে অবজেক্টটার আর কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ গিভ নিয়ে পেন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যেমন আমরা আরও উদাহরণের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে হি সেই টু মি সে আমায় বললো ডন্ট হেড দ্য পোর গরিবদের ঘৃণা করো না এখানে যেমন যে ডন্ট হেড দ্য পোর নিষেধ বুঝাইছে এখানে নিষেধ বোঝানো হয়েছে যে ডন্ট হেড গরিবদের ঘৃণা করো না এখানে যার কারণে আমরা সেই টু এর পরিবর্তে এখানে দেখছি ফরবেদ আর যদি নেগেটিভ সেন্টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে নটটা অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে যে আমরা টু ব্যবহার করি টু এর আগে নট ব্যবহার করতে হয় এবং পরে নটের পরে টু ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ হেড দ্য কোর হি সেই টু মি সে আমায় বললো লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক চলো আমরা বাইরে একটু বেড়াতে যাই এখন হি প্রোপোজ মি সেই টু এর পরিবর্তে প্রোপোজ মি ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট আর লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক এই সেন্টেন্সটাকে যখন অ্যাসার্টিভ করা যায় তখন এখানে উই শুড গো আউট ফর এ ওয়াক অর্থাৎ এখানে এই আস শব্দটা দেওয়া আছে আসটা যেহেতু ফার্স্ট পার্সন প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা এই হিটাকে অনুসরণ করবো যেহেতু এখানে পুরোটাল দেওয়া আছে এইটার পুরোটাল দে অর্থাৎ এইটার পুরোটাল দে কিন্তু এখানে যেহেতু অবজেক্টটা দেওয়া আছে মি অর্থাৎ আমি তুমি সে আমরা সুতরাং এখানে আমরা দেহ ব্যবহার করতে পারি অথবা উইও ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ উই শুড গো আউট ফর এ ওয়াক যেমন পরবর্তী এক্সাম্পল আই সেই টু হিম লেট মি ডু দ্য সাম আই টোল্ড হিম সেইটের পরিবর্তে অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র লেট লেটের পরে যদি অবজেক্ট ব্যবহার করা হয় লেট আস ব্যতীত অর্থাৎ অন্য কোনো লেট দ্বারা যে সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে সেই টুয়ের পরিবর্তে এখানে টোল ব্যবহার করা হয় আর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট ব্যবহার করা হয় পরের অংশটা অ্যাসার্টিভ করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থী যদি সেন্টেন্স অপটেটিভ হয় যে অপটেটিভ সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে ডাইরেক্টের যে রিপোর্টিং ভার্ব থাকবে এটা সেট দেওয়া থাকবে ইনডাইরেক্টের রিপোর্টিং ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা এখানে প্রেড অথবা উইস্ট ব্যবহার করব আর ইন অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট ব্যবহার করব যেমন আমাদের এক নম্বর যে উদাহরণটা দিয়েছি আই সেই টু হিম আমি তাকে বললাম মে আল্লাহ হেল্প ইউ এখানে আই উইস্ট হিম আল্লাহ মাইট হেল্প হিম প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে সেই টু এর পরিবর্তে এখানে হলো উইস্ট যেমন মে আল্লাহ হেল্প ইউ আল্লাহ তোমার সহায় হোক এখানে হচ্ছে ইচ্ছা পোষণ করা আর এখানে সকল সেন্টেন্স অর্থাৎ যখন আমরা ইনভার্টেড কমা উঠিয়ে দেবো পরের যে অংশটা আসবে সকল সেন্টেন্স ইনভার্টেড ব্যতীত সকল সেন্টেন্স অ্যাসার্টিভ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আল্লাহটাকে প্রথমে নিয়ে আসছি আর মেয়ে থাকলে মাইট আমরা বলেছিলাম যে যে ক্যান কুড শ্যাল শুড মেয়ে মাইট এগুলো থাকলে সেই ক্ষেত্রে ক্যান থাকলে কুড হয় মেয়ে থাকলে মাইট হয় শ্যাল থাকলে শুড হয় আর মাস থাকলে হ্যাড টু হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার থাকার কারণে অর্থাৎ মেয়ের পরিবর্তে এখানে মাইট ব্যবহার করেছি আর প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে সেকেন্ড পার্সন এটা যা দর্শ অবজেক্টকে সুতরাং এখানে অবজেক্টটা ইউয়ের পরিবর্তে হিম যেমন এখানে ফাদার সেই তুমি বাবা আমাকে বলল মে ইউ পাস ইন দ্য এক্সাম অর্থাৎ বাবা আমাকে দোয়া করলো কি আমি যেন পরীক্ষায় পাশ করি প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যেমন ফাদার সেই টু এর অর্থাৎ হচ্ছে সেই টু এর পরিবর্তে এখানে আমরা প্রেড ব্যবহার করছি যে ফাদার পেড মি দ্যাট আই মাইট অর্থাৎ এখানে
প্রিয় শিক্ষার্থী যদি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি হয় সেই ক্ষেত্রে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট টু ইন্ডাইরেক্ট করার সময় যে ডাইরেক্টে রিপোর্টিং পাওয়ার দেওয়া থাকবে সেই আর এখানে ইন্ডাইরেক্টে যখন আমরা যে সমস্ত সেন্টেন্সে হুররা দেওয়া থাকবে সেখানে আমরা এক্সক্লাইম রুইথ জয় ব্যবহার করব আর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে ড্যাপ ব্যবহার করব যদি অ্যালার্টযুক্ত সেন্টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লাইম রুইথ সরব যদি ফাই ফাই দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লাইম রুইথ সেভ হাউ অথবা হার থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সক্লাইম টুইথ অন্ডার অর্থাৎ এক্সক্লাইম টুইথ অন্ডার ব্যবহার করব প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা এক্সক্লাইমেটারি সেন্টেন্সের কয়েকটা উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটা আরও অর্থাৎ ফুললি ধারণা পাবো যেমন এখানে আমরা বলছি যে হি সেইট সে বলল হাউ নাইস দ্য বার্ড ইজ ইনডাইরেক্টে হি এক্সক্লাইম উইথ ওয়ান্ডার এখানে যেহেতু আমরা বলছি যে হাউ অথবা হট যুক্ত সেন্টেন্স হলে সেই ক্ষেত্রে এই অর্থাৎ হচ্ছে যে এখানে সেইটের পরিবর্তে এক্সক্লাইম উইথ ওয়ান্ডার আর ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট আর সকল সেন্টেন্স যেহেতু অ্যাসার্টিভ হবে সুতরাং সেখানে দি বার্ড প্রেজেন্ট টেন্স ছিল পাস্ট টেন্স অর্থাৎ দি বার্ড ওয়াজ হাউ থাকলে ভেরি হয় আর হট থাকলে গ্রেট হয় অর্থাৎ হাউ থাক হাউ এর পরিবর্তে ভেরি নাইস এরপরে তাহলে যে হি এক্সক্লাইম উইথ ওয়ান্ডার দ্যাট দ্য বার্ড ওয়াজ ভেরি নাইস দুই নাম্বার আমরা উল্লেখ করছি যে হি সে সে বলল এলাস আই এম আন্ডন অর্থাৎ এখানে বলা আছে যে এলাস আই এম আন্ডন সুতরাং এখানে হাই শব্দটা যেহেতু ব্যবহার করা আছে এর পরিবর্তে এক্সক্লাইম উইথ সরো আমরা শখের মধ্যে উল্লেখ করছিলাম যে যেখানে এলাস থাকবে সেখানে এক্সক্লাইম উইথ সরো ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট হি ওয়াজ আন্ডন এখানে প্রেজেন্ট টেন্স ছিল এখানে ফার্স্ট টেন্স আর প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে যেহেতু ফার্স্ট পার্সন এখানে যারা সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে সুতরাং সেখানে এখানে আয়ের পরিবর্তে হি এখানে বলা আছে যে করিম সেইট করিম বলল হুররা উই হ্যাভ অন দ্য গেম এখানে করিমের পরিবর্তে অর্থাৎ হচ্ছে যে প্রিয় শিক্ষার্থী সেইটের পরিবর্তে আমরা এখানে ব্যবহার করছি যে অর্থাৎ এটুকনের পরিবর্তে আমরা লিখছি এক্সক্লাইম উইথ জয় ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে এখানে আমরা উল্লেখ করছি দ্যাট অর্থাৎ দে হ্যাড অন দ্য গেম এখানে ছিল উই ফার্স্ট পার্সন যারা ধরবে করিমকে এখানে ছিল পুরোটা সুতরাং এখানে করিমের পুরোটা দে এই দে অনুসারে এখানে আমরা লিখছি কি যে দে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স ছিল পাস্ট টেন্স অর্থাৎ দে হ্যাড অন দ্য গেম এখানে লাস্ট যে এক্সাম্পল আমরা ইউজ করছি আই সেই টু হিম আমি তাকে বললাম কি ফাই ফাই ইউ আর ভেরি ব্যাড এখানে এই ফাই ফাই শব্দটা যখন আমরা ব্যবহার করি তখন হলে এক্সক্লাইম উইথ সেম অর্থাৎ এটা খুবই লজ্জার বিষয় ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে এখানে দ্যাট ইউ আর ভেরি ব্যাড এখানে ইউটা ছিল সেকেন্ড পার্সন এ যা ধরবো অবজেক্ট কি অর্থাৎ এই অবজেক্টটা হিম ছিল এখানে সাবজেক্ট হি প্রেজেন্ট টেন্স ছিল পাস্ট টেন্স অর্থাৎ হি ওয়াজ ভেরি ব্যাড প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে মোটামুটি এ পর্যন্তই তবে তোমরা সামনের যে ক্লাসটা আমি নিব এই ন্যারেশানে আমাদের যে অ্যাডভার্বের পরিবর্তন করতে হয় অ্যাডভার্বের পরিবর্তন শেষে আমরা প্যাসেজ ন্যারেশানে যাব প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অবশ্যই আমার ক্লাসগুলো অর্থাৎ শিডিউল অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যে তিনটে ক্লাস দেওয়া আছে অবশ্যই প্রথম থেকে দেখতে থাকবে আর সামনের যে ক্লাসগুলো তোমাদের দিব অবশ্যই এর জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে আর যে বাড়ির কাজগুলো দিচ্ছি অর্থাৎ অবশ্যই তোমরা তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে পাঠ্য বইয়ের অনুসরণে অবশ্যই বাড়ির কাজগুলো করবে আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ